Cos'è la vittoria? Cosa rappresenta un trionfo? Anticamente la vittoria era associata all'esperienza della gloria, sia nella sua forma religiosa che in quella secolare. Il profeta ebreo Isaia definì la vittoria in relazione alla mietitura o alla caccia, come un momento di gioia che prefigura la piena manifestazione di Dio. Si rallegrano davanti a te come le persone si rallegrano della mietitura, come esultano quando spartiscono la preda. Per gli antichi romani la vittoria era associata ai trionfi militari e si esprimeva attraverso i rituali di una parata che celebrava le gesta di un generale e la sua apoteosi fino all'eterno ricordo o addirittura fino a uno stato divino, come afferma Ovidio per Cesare nel libro conclusivo delle sue metamorfosi, quando dice Cesare in urbe sua Deus est, Cesare è un dio nella sua città. L'immortalità era l'effetto della vittoria militare ma anche della gloria artistica, come affermava coraggiosamente Orazio quando diceva con sicurezza di aver costruito con le sue odi un monumento più duraturo del bronzo, exegi monumentum ere perennius. Nel Medioevo e nella prima età moderna la vittoria era vista come una successione di autosuperamenti verso un obiettivo finale. Petrarca lo ha espresse nella forma dei trionfi, reinventando le parate della vittoria militare romana antica in un'allegoria che celebrasse il suo viaggio dall'amore alla castità, dalla morte alla fama, dal tempo all'immortalità. Nell'arte religiosa il termine di questo cammino era la visione celeste di Dio, che si concretizzò attorno all'idea della maestà, come vediamo nella pala d'altare di Duccio da Buoninsegna nel Duomo di Siena, o della gloria stessa in relazione alla luce, come vediamo alla fine della Divina Commedia, o nella rappresentazione barocca di Bernini all'interno della Basilica di San Pietro. Nella nostra epoca moderna, l'idea trascendente della vittoria come momento eterno di significato collettivo sembra aver perso terreno. In senso militare, l'avvento della polvere da sparo e delle armi a lunga distanza hanno reso le imprese in battaglia meno dipendenti dall'eroismo individuale o dalla virtù collettiva. Quindi i duelli uno contro uno, come l'epica battaglia di Achille e Ettore, non servono più per vincere una guerra. E ciò che resta dei cavalieri di una volta, o gli aristoi, i migliori in greco, è solo un involucro dell'antica cavalleria o aristocrazia. In senso lato, la moderna nozione di progresso ha secolarizzato il tempo, eliminando l'idea di una destinazione finale e costruendo il presente come un tempo in continuo movimento di superamento, cambiamento, passaggio, rottura o rivoluzione, per usare alcune delle metafore più comuni. La perdita dell'eternità, riassunta nel Paradise Lost, il paradiso perduto di Milton dall'idea della caduta, è parallela alla perdita o allo svuotamento del senso della festa, come un tempo separato che trasmette significato alla vita quotidiana ordinaria. Il poeta romantico Giacomo Leopardi ha espresso questo senso di alienazione nei confronti dei riti e delle feste paesane, raffigurandosi come un passero solitario, isolato dagli altri. Come lui nel Novecento, Cesare Pavese ha espresso il disagio legato a un senso perduto di pienezza attraverso la rappresentazione di feste borghesi animate solo da personaggi insoddisfatti. Probabilmente le manifestazioni odierne di realizzazione collettiva che possiamo ricordare come trionfo, vittoria o gloria comunitaria sono le celebrazioni per la fine della seconda guerra mondiale, per lo sbarco sulla luna o per la caduta del muro di Berlino. In questo contesto è impossibile non includere le vittorie della nazionale di calcio ai mondiali o agli europei. Il senso di elevazione o appartenenza collettiva che queste imprese sportive generano sono le cose più vicine all'esperienza di vittoria o gloria che abbiamo descritto all'inizio. Che aspetto ha la vittoria allora per noi? Quali rituali la esprimono? Lo sport in un certo senso ha sublimato le precedenti immagini militari, reinventando l'eroe come campione i duelli epici come rivalità tra squadre e le imprese militari nelle Hall of Fame. Lo sport ha anche introdotto alla vittoria un nuovo elemento, il trofeo, e un nuovo rituale altamente codificato, la premiazione. La vittoria per noi, moderni, è la coppa o una medaglia. 
È la coppa che ha il potere di radunarci tutti nel perseguimento di una meta desiderabile e nella condivisione della gioia, dividere il bottino, si è detto prima. È la coppa che ci permette di toccare e vedere l'idea invisibile di vittoria o di gloria. È la coppa che ci dà la speranza di trascendere le nostre conquiste oltre il nostro effimero presente, di conservarne la memoria nel tempo e di elevarle all'eternità come espressioni di una celebrazione collettiva, come nelle antiche apoteosi. Ora, sono sicuro che a un certo punto avrete visto la coppa più riconoscibile del nostro tempo, la coppa del mondo di calcio, FIFA, ma spero sinceramente che vi siate accorti quest'anno delle celebrazioni per il suo cinquantesimo anniversario, che hanno riportato luce sul suo creatore, lo scultore e designer italiano Silvio Gazzaniga. Gazzaniga nasce a Milano nel 1921 e si forma come orefice e gioielliere presso la Scuola d'Arte Applicata Umanitaria della città. Gazzaniga iniziò la sua carriera come artista, scultore e designer durante la Seconda Guerra Mondiale, lavorando alla creazione di medaglie, coppe e medaglioni commemorativi per vari clienti. Nel 1953 diventò il direttore artistico e maestro scultore per l'azienda Bertoni, dove sviluppò le sue capacità di disegnatore eclettico di bassorilievi. Il suo lavoro ha raggiunto la fama internazionale nel 1971, quando la FIFA ha accettato la sua proposta per una nuova Coppa del Mondo di Calcio. La Coppa precedente, assegnata ai vincitori dei mondiali di calcio, era la Coppa Rimè, intitolata al presidente della federazione, Jules Rimet, e secondo il regolamento dell'epoca era stata assegnata definitivamente al Brasile, la prima nazione a vincere tre mondiali. Dopo la Coppa del Mondo del 1970 in Messico, fu indetto così un concorso a tutti gli artisti del mondo per la creazione di una nuova coppa. Gazzaniga presentò non un semplice disegno, ma un modello tridimensionale in plastilina per dare ai giudici la possibilità di toccare la sua scultura. Su 53 proposte provenienti da 25 nazioni diverse, la FIFA selezionò la sua scultura, trasformandola nella nuova Coppa del Mondo, un trofeo che passerà dal 1974 in avanti dalle mani di Franz Beckenbauer, Daniel Passarella, Dino Zoff, Diego Maradona, Lothar Mateus, Carlos Dunga, Didier Deschamps, Cafu, Fabio Cannavaro, Iker Casillas, Philippe Lam e Hugo Lloris. Il trofeo è ormai così riconoscibile che la FIFA ha approvato nel 2006 di non assegnarlo alla squadra che dovesse raggiungere tre vittorie per prima, ma di usarlo fino al 2038, fino a quando cioè non ci sarà più spazio sulla Coppa per incidere nuovi nomi di nazioni vincitrici. Ora, cosa rappresenta la Coppa del Mondo? Perché è un oggetto capace di dare forma alla vittoria stessa? Se dovessimo descrivere la sua facciata esteriore, la coppa è realizzata in oro a 18 carati ed è vuota all'interno. Le due fasce di malachite verde alla base recano i nomi delle nazioni vincitrici nelle rispettive lingue. Il soggetto della coppa sono due calciatori stilizzati che sostengono il mondo nella felicità e nel trionfo. Ora però, per capire invece cosa sta dietro la coppa e apprezzare il design creativo di Gazzaniga, vi chiedo di fare un passo indietro e immaginarvi idealmente dietro la sua scrivania, nei suoi panni, nel 1971, nei mesi precedenti il concorso FIFA. Come progettereste la gloria voi? Finora abbiamo discusso della vittoria come di un'esperienza, di uno stato o di un concetto astratto, ma che forma gli dareste? Gazzaniga ha scelto di progettare il suo trofeo attorno a tre concetti fondamentali il mondo, l'atleta trionfante e lo sforzo necessario per ottenere la vittoria La sfera in alto con il rilievo dei continenti e l'assimilazione visiva della terra a un pallone riflette il valore universale del calcio che riunisce tutte le nazioni in una ricerca comune L'atleta trionfante rappresenta nelle parole dell'artista un uomo che la vittoria ha trasformato in un gigante, senza assumere il ruolo di sovrumano. L'idea delle due figure che alzano le braccia con gioia, sollevando il mondo con entusiasmo, vuole raffigurare la conquista personale in un momento di armonia collettiva, pace e libertà. L'energia, il vigore, lo sforzo e l'impegno che si richiede nello sport trovano espressione plastica nel movimento elicoidale delle linee dal basso verso l'alto del globo e nella materia ruvida 
tra le due facce contrapposte del trofeo. Questa tensione dinamica conferisce al trofeo uno slancio peculiare, prolungando idealmente il gesto del capitano di sollevare la coppa verso un orizzonte trascendente. In termini di esecuzione, un elemento ha reso distintivo il trofeo. Mentre molte coppe sono comunemente fatte di lastre levigate, Gazzaniga ha scelto invece di modellare il metallo a mano, unendo tecniche antiche di fusione con la forma tipica delle avanguardie del dinamismo stesso. Questa ricerca del gesto individuale, della manifattura artigianale nella realizzazione di un trofeo è un marchio di fabbrica del suo stile ed è uno degli elementi più innovativi che fa della sua azienda GDE Bertoni un leader indiscusso nel settore. La qualità dell'esecuzione dei suoi artigiani e la voluta carica estetica che conferisce dinamicità ai valori sportivi spiega perché GDE Bertoni è la firma di importanti trofei come la Coppa UEFA di calcio e la Supercoppa Europea o la Coppa del Mondo di Baseball e Pallavolo o anche medaglie per competizioni internazionali di basket, nuoto e sci. A ulteriore testimonianza dello stile innovativo di Gazzaniga, il Presidente della Repubblica Italiana gli commissionò e la realizzazione di un trofeo celebrativo per il 150 anniversario dell'Unità Italiana. La coppa, realizzata in argento, esprimeva il dinamismo della nazione nella progressione di otto stelle dei rispettivi fasci di luce verso la corona turrita in cima alla scultura, in omaggio a un'iconografia tradizionale dell'Italia. La sintesi di Gazzaniga tra artigianato e industria, arte e imprenditoria, trova espressione anche nei riconoscimenti a lui assegnati prima della morte nel 2016, tra cui il titolo di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l'Ambrogino d'Oro e il premio alla carriera dell'Associazione Internazionale Numismatica e Medaglie. Anche se la sua produzione si concentra principalmente su trofei, medaglie e coppe, Voglio aggiungere qui due importanti opere scultore di Silvio Gazzaniga. Il monumento ai motociclisti caduti di Civenna del 1961 e il reliquiario in argento del 1955 alla Basilica di Sant'Antonio da Padova, realizzato nell'ottocentesimo anniversario della nascita del santo. È per la sua capacità di dare forma visiva e plastica a valori universali e per la sua impeccabile esecuzione tecnica che Gazzaniga e le sue opere sono diventate famose in tutto il mondo. Il successo dei suoi prodotti e della sua azienda di Paderno Dugnano in provincia di Milano consiste nell'idea italiana di tecnica, come arte del fare bene, quindi artigianato, diligenza e maestria, ma anche come arte di fare qualcosa con un significato, quindi la dimensione estetica che trasforma il mero metallo in un concetto tangibile. Il suo lavoro instancabile e la sua fantasia creativa sono i due volti simmetrici del suo successo, forse come i due atleti che ha scelto sulla sua coppa per dare volto alla gioia del successo individuale e collettivo. Grazie, arrivederci alla prossima.